Сьогодні ми спробуємо робити, вишивати технікою верхоплут. Вона досить легка, її легко виконати, і вона дуже ефектно виглядає на вишитих виробах. Зокрема, на чоловічих і жіночих сорочках верхоплут виступає як додаткове оздоблення основних орнаментів, візерунків, основних швів. Використовують його по краях виробу, а також на завершення якби, певних деталей. Там, скажімо, уставку, підуставку цим елементом, цим швом обшивають. Щоб почати роботу, нам треба зробити ряд вертикальних стіпків які пізніше ми маємо сполучити між собою додатковим рядом. Починаємо з лицевої сторони, зашиваємо акуратно край, щоб його не було видно. Крайню, крайній стібок Прошиваємо двічі, для того, щоб його добре зафіксувати. Так. Маємо один вертикальний стібок. Для шиття використовуємо вовняну нитку і також товсту голку, яка має велике бушко і нею легше вишивати, але її кінець має бути гострий. Працюємо ми на конопляному полотні. Тут можна вишивати без канви. Воно має таке досить чітке переплетення, його добре видно, зручно працювати. Думаю, достатньо нам оцих вертикальних стовпчиків. Тепер ми почнемо вже безпосередньо от це, від чого якби, пішла ця назва – верхоплут. Плутати поверху. Спочатку ми голку направляємо вправо. Зачіпаємо за ту нитку, ну, яку ми щойно прошили. Тепер повертаємо, обвиваємо якби, два вертикальні оці стовпці. Знову повертаємо голку вправо, але вже вниз її виводимо з нитки. Знову вверх, знову вниз.
дуже простий спосіб. Дещо збільшений у вишивці, скажімо, на сорочках. Він надзвичайно дрібний, дуже делікатний. В кінці поправляємо так, щоб всі ці згини були одинакові. Поправляємо усі ці наші попередні стіпки і маємо готовий орнамент. Його можна продемонструвати на готовому виробі. Ось тут є сорочка, жіноча, де видно, як застосовується. Є жіноча сорочка, де видно, де застосовується оцей орнамент. Але в певній конфігурації. З нього створений елемент у вигляді ось таких пірамідок, які на кінцях мають такі завитки. На чоловічій сорочці отут викінчення мережки ми бачимо технікою верхоплут. Білим по білому. Чоловіча сорочка зі снятинщини. Тепер цей спосіб у збільшеному варіанті. Ряд вертикальних стіпків, таких стопчиків. А далі їх плутаємо. Це виключно для демонстрації самої техніки шитва, тому що, звичайно, в такому вигляді він не годиться ні до чого. Нитка має бути товста і, в принципі, цих проміжків практично має бути не видно. 